si Zénith euh, nous regarde, franchement, on bouge à nous, on, on est des créatifs. <rire> Bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, petit sujet que j'ai appelé Pimp My Watch. Voilà, vous êtes prévenus. <rire> Ça va <rire> envoyer du Vas-y. mauvais goût. Allez, c'est parti. Je partage mon écran. Bonjour Florent. Salut. Bonjour Vincent. Salut, salut Ah oh là là Donc du coup, euh, Pimp, Pimp, Pimp My Watch, ouais, c'est ça. Le, donc l'idée, c'était voilà, de vous présenter ce sujet qui, qui me tient à cœur parce que j'ai un projet perso de modage de Seiko. Et voilà, donc je voulais un peu avoir votre avis à vous, Flo, Vincent, et à vous, la chaîne, si vous pouviez mettre des commentaires, me dire ce que vous en pensez, si c'est du bon goût, du mauvais goût, vraiment euh, la violation de propriété intellectuelle. On avait ouais. fait une petite vidéo, enfin Vincent avait fait un format court ouais. sur, euh, sur alors j'ai oublié, la Californienne. Sur la Californienne. Ah, la Californienne, cette histoire folle avec la Californienne. Ouais. Et voilà, c'était un peu pour, pour, pour étendre le sujet. C'est le complot Rolex. Ah là 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 Mais non, on ne va pas parler que de Rolex. <rire> Mais on parle quand même de Rolex. Donc euh, là, on est chez euh, les artisans de Genève. Alors pour moi, c'est vraiment ceux qui font euh, des choses, moi je trouve, qui sont plutôt, plutôt sympas. Euh, bah, on voit euh, un cadran squeletté euh, d'une des Bon, bah, c'est, euh, c'est quand même assez sympa. Alors on perd euh, l'intérêt d'une montre dite euh, professionnelle parce qu'on a aussi... Euh, le, le fond saphir enfin voilà donc, bon, on peut se dire que ça perd un peu l'identité du, du modèle de base euh, c'est pas très très lisible c'est censé être une montre de, de pilote de course euh, le chrono je pense que là on n'arrive pas à savoir son temps euh, du tout quand on, quand on a ça mais ouais, je trouve que c'est euh, la, la lisibilité ouais, on prend ça c'est, c'est coup, ouais. Ouais, donc, déjà une, tu vois de la lisibilité enfin du, du squelettage sur, sur une montre euh, professionnel c'est, 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 c'est pas du tout l'esprit mais je trouve que le boulot est quand même super chouette enfin, voilà je sais pas ce que vous en pensez sur ce modèle particulier mais il y en a il y en a d'autres vous voulez réagir ou pas ouais, le, euh, c'est, c'est, en fait c'est du c'est du travail euh, c'est du travail euh, excellent quoi enfin tu, on peut que saluer le, le, le travail qu'il y a derrière parce qu'ils euh, ils arrivent à garder euh, bah, toute l'architecture du, euh, du mouvement Rolex le, le squeletté euh, de, donc de garder le le, l'ensemble de, de, ce qui fait, de ce qui fait la Rolex, le, le mouvement, euh, parce qu'il pourrait dire, bah, en fait, on dégage le mouvement, on en met un autre et on garde juste le boîtier, mais euh, c'est, euh, donc c'est, euh, ça serait plus simple. Là, ils euh, il gardent quand même tout le mouvement, donc c'est, euh, c'est quand même euh, du sacré boulot. Et euh, après, oui, au niveau, de, au niveau facial, on, on a quelque chose qui est beaucoup moins lisible, squeletté. Quoi. Après, si on est fan de squelettage et qu'on est fan de Daytona, bah, c'est la bonne montre. Hein. Oui, c'est, c'est bien dit. Merci. Ouais. Moi, ouais, je pense Vincent que... est dubitatif. Ouais. En fait, je trouve, en fait, je trouve pas ça moche et je comprends que ça puisse plaire parce que je, je trouve pas foncièrement ça moche. La lisibilité en prend un coup, on est d'accord. Euh, je me pose aussi la question de tous ceux qui ont une Daytona qui a une valeur, enfin, euh, où euh, la valeur de la montre est une question euh, quotidienne. De la, le, le prix de la montre fait que monter, etc. Est-ce que tu perds en valeur ou est-ce que tu gagnes en valeur en faisant ça Enfin, je peux pas m'empêcher de me dire que tous ceux qui ont une Daytona s'ils font ça, ils, ils doivent quand même être sereins sur le fait de ne pas trop perdre de valeur en faisant ça. Quoi. Alors, je ne les ai pas appelés, hein, les, les artisans de Genève. Peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse. Non, mais, oui, eux, bon, dire, mais, en gros, non, mais je pense que déjà, euh, en gros, quand tu fais ça, tu n'as aucune notion de, de valeur. Tu as une ouais. Daytona. Alors, c'est sûr, si tu as une Daytona Paul Newman, ce sera un peu idiot de le faire, mais si tu arrives à mettre la main sur une Daytona, euh, même à 40 000 balles, je pense que la transformation qu'ils te font, euh, elle est pas, c'est pas une transfo à 500 balles. Quoi, hein. Déjà, à mon avis, tu vas passer euh, ouais, voilà, le, c'est le taf qu'il y a dessus. Euh, tu as peut-être du... 10 ou 15 000 balles de, de modif. Donc, en c'est plus... même plus une question de prix. Quoi, tu vois. Ouais. Mais sur celle de droite, a... je ne suis pas sûr que ce soit la même que celle de gauche, mais du coup, ils ont enlevé le rotor, donc elle n'est plus automatique. Tu dois la, la remonter. Ouais, c'est peut-être... Oui, ce n'est pas forcément les mêmes. Ouais. T'as raison. Mais du coup... Euh à choisir entre une customisée ou pas, je pense que c'est possible que je choisisse quand même une non customisée. Ah, ça, c'est quand on a déjà trois, tu vois. Tu les as toutes. Ouais, ouais. Et oui, non, la, la dernière. 
quand on est là, oui, carrément. carrément. Non, moi, je me dis, en fait, le monde horloger, il est tellement vaste, tu vois, il y a tellement de modèles. Est-ce que c'est euh, -ce est ça qu'il te faut Enfin, tu vois, un chronosquelette, je pense qu'on peut le trouver. Est-ce que tu veux que ce soit absolument euh, ouais, mais... détonnable parce que tu as le, le bracelet euh, Oyster Enfin, voilà, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, Cartier a sorti une tank squelettée et je trouve ça super beau. Tu vois, je trouve que c'est une bonne évolution moderne de la Cartier. Ouais. Et c'est sûr que Rolex va jamais sortir un Daytona squelettée, tu vois. Donc je comprends que Alors, ça ouais, ouais. Bon, celle-ci, donc plutôt oui ou plutôt non sur celle-là Elle est plutôt bien faite quand même. Ouais, on voit le. Moi, franchement, je. La... La... C'est pas forcément à mon goût, mais je la trouve franchement, je la trouve belle, je, je la trouve sympa. On, euh... on voit le, on voit le barillet. Euh... Non, moi je, moi j'approuve. Allez, j'approuve. Ok, approuve. Watchlist approuve. Ok, ça marche. Ouais, euh... Donc ça, bah voilà, c'est pareil. Hein. C'est toujours les, les artisans de Genève, donc ils modifient bon, un peu le, le mouvement, bon, les, les recherches pour, euh, pour, pour, pour pour parvenir à ce que était le mouvement. On en a parlé. Euh... Donc euh, voilà, ouais. voilà, voilà. Alors là, on est voilà parti pris un peu plus discutable. J'ai ah, la belle noire. Exactement, exactement. Euh, donc euh, on a une Milgos et euh, une Daytona où ils ont intégré un euh, tourbillon dedans. Donc là, c'est quand même une grosse refonte du mouvement. Euh, on a du boîtier DLC. Bon, 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 moi, je, moi, ça, c'est moins, moins ma cam, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Vous. Bah là, du coup, on dénature, on dénature un peu parce que là, le, le mouvement a dû, a dû être complètement réarchitecturé. Ré mm. euh, mais là, après, on peut encore une fois que saluer le, le, le taf derrière, quoi. C'est pas, c'est pas des amateurs. Hein. Enfin, c'est, c'est quand même du très haut niveau. Hein. Mettre un tourbillon dans l'encombrement de, de la Milgos, c'est quand même, c'est quand même assez, euh, c'est à saluer, euh, même mmh. si c'est pas non plus la, la, la prouesse de, du, du siècle, mais, euh, mais c'est quand même, euh, oui, quand même sûr. pas forcément évident. Donc, euh, mais oui, après, est-ce que déjà, déjà full, full DLC, déjà c'est discutable. Mmh. Euh, et puis oui, mettre, euh, mettre sur ce type de Daytona un tourbillon, euh, ça n'a pour moi aucun sens. Euh, Surtout que euh, je pense que le, le bon balancier. Tard. Le balancier n'est pas du tout à 6 heures de base, donc tu dois vraiment refaire tout le mouvement, je pense. Ouais, ouais. ouais ils ont tout réarchituré, je pense. Moi, mm. ouais, il y a un truc qui me gêne sur la photo, mais bon, je pense que c'est qu'ils ont vu l'ancien photo, c'est que l'aiguille, si vous voyez, elle n'est pas alignée plus près. Alors, j'ose espérer que c'est quand même pas. Ils te la rendent pas comme ça, mais bon. Ah, sur la Daytona, ouais. Alors... <rire> c'est trop bizarre, ouais. Alors que les, les, le chrono, il n'est pas parti. On a... Enfin, bref, c'est du détail. Euh, mais ok, ouais, non, moi j'aime beaucoup moins. Euh, en plus, le fait que ce soit écrit la belle noire sur le, sur le ouais. cadran, ouais, c'est pas, pas dingue, dingue quoi. Ouais, c'est vrai que quitte à avoir le, bah, la, la, la Daytona qu'on voit à droite, là, euh, franchement, euh, laissons-la comme elle est initialement, quoi. Ouais. Je, moi je préférerais ça, quoi. Après, je pense que c'est pareil, moi ça me plaît pas non plus, mais je comprends que ça puisse plaire. Et ils ont fait le buzz hein, quand elle est sortie de la Milgos ouais. avec le tourbillon et la détonnage. Ouais. Ça fait parler et ça amène des clients. Ils ont bien joué leur coup. Hein. Ouais, mais ah, après, ouais. est-ce qu'ils font que ça Je ne sais pas si c'est vrai que la belle noire, quand, quand on dit la belle noire, on pense à ça instinctivement. Non, mais bah, t'en as pas mal. Ouais, en ils ne font pas hein. que des tourbillons, hein, ils font des trucs. Hein. Bah, ils font... Il y a beaucoup de DLC, tu vois. Si tu veux la passer boîtier DLC, tu la gardes telle qu'elle, mais en boîtier DLC. Ouais, ouais. ouais moi, je ne suis pas fan de fan. Et alors là, je parle carrément de, de mauvais goût. Donc, c'est Blacken. Tu refais euh, bah, carrément le, le, les cadrans. Euh, bah, c'est un, un peu comme euh, la Californienne où tu as, as les cadrans qui sont repris complètement en couleur, euh, les boîtiers DLC, encore une fois. Enfin, là, ça, pour moi, c'est vraiment l'équivalent du tuning néon sur, euh, ouais. sur ta bagnole. Enfin, franchement, <rire> Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que celle de droite, en plus, avec la tête de mort, c'est vrai que là... Euh... Ah ouais, non, mais là, là c'est le comble du mauvais goût. Hein. Ouais, c'est un peu un enfer. Ouais, ouais, non, là, euh... là, euh... là c'est... Euh... Ouais, avec après, le bracelet, t'as vu, le mec, il porte même le bracelet. Non, mais... Ouais, le, le, le bracelet, euh, ah, le, ouais. le bracelet GMT. Ah, ouais. Ouais, non, mais ah, le bracelet là, là, GMT, ça aussi, c'est des goodies. Ah, euh, ah, moi, je suis pas, pas forcément fan. En plus, pour flinguer le boîtier de sa montre, il n'y a rien de mieux. Enfin, il n'y a rien de pire. Ah. Mais... Euh... 
Ouais, non, ouais, moi là, je ne suis pas forcément. Euh... Et puis là, pareil, le gros Blacken, il, il, il marque bien leur, ah, euh, leur nom là en, en bas. Ouais. Je, là, pour le coup, euh, je ne suis pas trop. Euh, pas trop euh, je ne valide pas. Ok, donc c'est not approved. Moi non plus, Vincent, tu, tu confirmes Non, pas pour moi non plus. Euh, voilà, donc bon, là, j'ai parlé de Rolex, mais euh, on peut le faire. Enfin, il existe des sites où euh, tu peux le faire sur... Alors, j'ai plus le nom du site, en l'occurrence. non Oui, voilà, c'est ça, Bamford. Et euh, chez Bamford, tu peux le faire. Et il semblerait que Bamford ait été racheté par euh, le groupe euh, Louis Vuitton, parce que toutes les marques appartiennent à LVMH. Okay. Donc, il y, y a une rumeur sur, sur Internet là-dessus. Parce que tu as, as des tags, tu as des, des bulgaries, donc voilà. Mais attends, ils vendent... Euh... Ah là, là, ils te vendent une Zénith, 9000 pounds. Custom ouais. Une El Primero où tu la Mais c'est vrai que pour, pour avoir utilisé le site, les, les combinaisons sont quasi infinies. Là, là on n'a on a que, euh, que des choses très sombres, très noires. Mais pour avoir utilisé ouais. le site, c'est euh, vraiment quasi infini. Et euh, mmh. euh, rien que pour s'amuser, on, on, on vous mettra le lien... Euh, rien que pour s'amuser et créer son modèle de El Primero, par exemple, ou autre, c'est euh, hyper intéressant. Ah, c'est marrant, euh, c'est marrant. Parce qu'on peut tout ouais. faire. On peut vraiment voilà, tout faire et, euh, et créer des modèles sympas, pour le coup. Que... Ce que Meryl vient de dire traduit un peu ce qu'on en pense, je pense. Meryl vient de dire, ouais, c'est marrant. Ouais, mettre 12 000 balles dans une... Oui, ou... après, ah, est-ce oui. que, est que tu passes la commande Une fois que tu as fini de faire ton, euh, ton modèle, ton mode, est-ce ouais. que, est que tu cliques sur acheter euh, Pas sûr, ouais. ouais c'est ça. <rire> Après, pour, euh... pour la... Ah bah voilà, je t'avais mis, pardon. Non, mais pour, pour l'anecdote, Bamford, c'est un assez vieil acteur dans l'horlogerie euh, qui a fait euh, des, des anciennes collaborations avec même... Euh, enfin, des, ils, ils font des customisations depuis longtemps et je crois même qu'en 2020, ils ont sorti... Je ne sais pas si c'est en collaboration avec Tiger ou si c'est indépendamment de ce que voulait faire Tiger, mais ils ont sorti une montre bah, avec un cadre... C'est ce que je disais, ouais, c'est... Qui, sont dans, enfin, qui semblerait qu'ils soient rapprochés du groupe LVMH, ouais. je ne sais pas trop. Quoi. Mais ils avaient fait une Rolex avant, et ils ont fait une qui était marron, et ils ont fait une Tiger cette année qui, officiellement, est couleur café, mais elle est assez moche. Ouais, ils font coup. des parts. Alors après, soit ils, tu, tu la, tu la designes toi-même sur le site, soit ils ont des modèles pré-designés avec des designers qui peuvent. Enfin, après, c'est les goûts. Quoi. Ouais. Ouais. Alors, je voulais vous parler d'autres choses, toujours dans d'autres modèles que Rolex. C'est. Pas tout à fait de la enfin c'est de la customisation c'est euh, c'est la alors je, enfin, je sais pas comment un atelier on va dire seconde seconde donc c'est des français et le principe c'est qu'ils te remplacent euh, des aiguilles alors souvent c'est des aiguilles des secondes euh, par euh, ben, une aiguille un peu marrante voilà donc euh, tu peux euh, acheter une montre voilà, je prends la mémo vox moi celle que je préfère c'est la mémo vox où tu as celle du milieu avec euh, l'aiguille des secondes où c'est une petite abeille donc euh, je trouve ça super mignon sympa etc et c'est pas trop 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 cher donc t'as la Omega en haut avec le, le sablier donc euh, c'est de la petite customisation ouais Moi, le, le, le problème que je trouve à ça c'est que on, on, est, on est sur des montres en, en tout cas de ce que j'ai vu de seconde seconde on est surtout sur des montres vintage et en ouais. fait, on, on apporte quelque chose qui, pour moi, est incohérent dans le, dans le design de la montre. On va apporter quelque chose qui est, qui est très fun, actuel, à, à une montre en fait, qui, est, qui, est, qui est des années 60, 70. Et, et au final, ça donne un ensemble qui est, qui est complètement inéquilibré pour ouais, moi. C'est un, un anachronisme pour toi mm. Ouais, mais justement, c'est l'anachronisme qui est sympa. Oui, après, si, si ça te plaît, oui, oui. c'est un point qui peut ah, plaire. Ah, c'est un point de mieux, quoi. Ouais. Vincent, toi, ouais. euh, tu, tu, tu euh, proves ou pas Tu vas nous départager là. Hein. Bah, comme tu, en fait, comme tu l'avais dit dans le, les associations euh, montre voiture, c'est une montre de hipster. C'est ouais, ouais, fun. Ça, ça. Mais est-ce que tu t'en lasses pas Est-ce que as... Enfin, tu vois, je sais pas. Bon, l'avantage c'est que si tu t'en lasses ils te rendent l'aiguille d'origine aussi. Donc, euh, à la limite, tu passes chez un ah. horloger, tu changes ton aiguille. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai, pas... vrai que la modif est minime. Ouais. Ouais. Voilà, oui. c'est réversible quand même. Mais mmh. tu vois, tous ces modèles que, que j'aime bien d'ailleurs, que je trouve tous top, là, les quatre que tu affiches, euh, je préfère les avoir euh, avec l'aiguille originale, quoi, largement. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est des modèles où tu peux t'en acheter en gros, ça vaut. Euh... 
Bon, la la Mimovox, elle est plus chère à la Zint aussi, mais les Omega, c'est des montres que tu peux trouver euh, en très bon état, révisé pour euh, presque à, à 1000 euros. Quoi. Ouais, ouais, et donc Et ben du coup, tu vois, si tu pas. Fin, moi, ça me fait moins. Fin, après, c'est qu'une question de, de point de vue, mais je trouve que, sachant qu'en plus, tu, peux la, tu pourrais en avoir presque une. Parce que, en une de chaque une, euh, <rire> Non, 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 ce que je veux dire, c'est que tu peux en avoir une original ouais. tu peux en avoir une euh, fun quoi voilà. ouais, ouais. que tu portes à chaque poignée d'ailleurs tu vois ça c'est vachement <rire> bon goût <rire> non mais je, je, je conçois que ça puisse plaire mais, euh, mais, euh, mais moi non. Je, non ok bon ça marche donc euh, note pro euh, alors ça je vais vous en parler parce que c'est je trouve ça assez sympa euh, j'ai appelé ça le recyclage de calibre donc c'est donc pour moi c'est toujours pareil vu qu'on dénature quand même la montre d'origine, le principe, c'est que c'est des mecs donc, qui font, euh, donc ça s'appelle Samper et Adu, c'est français aussi, et ils font euh, en gros des montres à la base, enfin donc la boîte, le boîtier c'est le leur, euh, le cadran c'est le leur, et dedans ils mettent des, des vieux calibres de montres, euh, ben, je sais pas, des Omega, des Omega etc. C'est pas, enfin, pas horriblement cher, ça vaut 2000 euros. Euh, donc, du coup, euh, tu vois, d'un côté, c'est entre du vintage, c'est ouais. un peu la même mouvance que ce que je vous ai montré avant. Quoi. Donc, euh, mais je trouve que les cadrans sont sympas, notamment celui de gauche, où tu as euh, pas, les chiffres. Ouais. Bon, c'est pas ta cam, toi, Vincent. Non, j'allais dire, c'est pas les premiers que, que je vois faire ça. J'avais déjà ouais. vu euh, d'autres marques, j'ai perdu les noms, mais euh, d'autres marques qui font ça. Il y a même euh, souvent des marques très connues. Euh, comme Zenith ou quoi, où je ne me rappelle plus laquelle c'était, mais qui, euh, des fois, ont des stocks de vieux mouvements et les montent. Euh, Minerva avait fait ça, je crois. Des, ils pas. retrouvent des stocks de vieux mouvements qui montent dans des nouveaux boîtiers. Quoi. Euh, mais il y a plusieurs marques qui font ça. Après, moi, je trouve... Euh, non, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Euh, les designs, ça plaît ou ça plaît pas. Ça, là, c'est assez minimaliste. J'aurais aimé d'autres aiguilles, peut-être. Les, les cadrans sont cool, mais j'aurais peut-être aimé d'autres aiguilles un peu plus élaborées. Ouais, bah, ils ont deux, trois autres choses. Après, je ouais. pense que souvent, quand les, gens font, les marques font ça, c'est souvent avec des mouvements de monde pour femmes qui sont très petits et qui, qui ont peu de puissance pour bouger une grosse aiguille. Donc, c'est souvent. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'il y a des petites aiguilles assez fines. Maintenant, voilà. Je, non, je, je le trouve assez cool quand même. Mais ouais, non, c'est cool. De, 2000 euros, ça me paraît quand même un peu, un peu élevé quand même. Ouais. Pour, mettre un, pour mettre un calibre euh, Omega Vintage, comme tu citais, je sais pas, un calibre 30, 30 31, 35 d'Omega, c'est cher. C'est un peu cher, c'est un peu cher, on, on est d'accord. Euh, oui, donc ça, c'était chez, pareil, chez, chez Bamford. Mm. Euh, tu peux créer, en fait, donc ils ont... Alors après, il y a tout le sujet, moi, je trouve, de la... De la propriété intellectuelle, mais ça, on en avait parlé un peu, enfin, on en avait parlé dans cette vidéo. Donc, si vous ne voulez pas customiser une, une Rolex, parce que déjà, il faut vous payer, enfin, voilà, ce n'est pas donné. Tu peux le faire à partir de la montre, d'une montre, en gros, basique, enfin, qui est non brandée, et tu peux modifier un peu tout. Donc, sur le site ah. de Bamford, ils ont ça. Donc, c'est la marque Bamford Ouais. OK. Qui fait ses propres modèles. Donc, bon, c'est quand même très, très, très largement inspiré de chez. Euh, de chez Rolex, je ne sais même pas ce que tu as comme mouvement à l'intérieur. Euh, moi, ça ne me paraît pas inspiré sur Rolex. Hein. Tu, aucun des boîtiers est un boîtier Rolex. Hein. Non, non, oui, non, tu as raison, boîtier. Ni des aiguilles. Non, moi, je trouve ça cool. Ouais, non, tu as raison, ouais, finalement, j'ai bien dire. Ça fait plus, euh, plus cinématique un peu, celle de droite. Mmh. Mais, euh, bon. ouais, moi je, moi, je trouve ça cool. Après, là, il faut voir les options qui sont possibles, mais. Bah, tu n'as pas tant d'options, et c'est pour ça que j'avais ouais. mis, je crois. Voilà. Ça, ouais. ça c'est un autre site. Alors, je mettrai le lien en description. Et Onyx, pardon. Ouais. Euh, donc, et alors là, tu peux tout faire. Donc, quand je te dis tout. Ah, la police et tout, ouais, je vois. Ah, ah tu en as fait une avec le logo. Ouais, okay. bah, moi, si j'en avais fait une pour Watchlist, ce serait celle-ci. Énorme. Énorme. <rire> ah oui, j'avais pas vu, ouais. pas mal. <rire> tu, peux, tu, peux enlever, tu peux mettre une sans date ou pas Parce que si tu peux tout ouais, faire. Ouais, tu peux mettre la date sans okay. la date. Euh, ouais, parce que... euh, petite seconde, tu peux mettre quoi d'autre, tu peux, tu peux changer. Euh... Et on est, on, est à, on est à combien là en termes de prix, même si ça doit dépendre un peu des options que tu mets mais... Non, c'est 500 pas tant, dollars euh... sur la photo. Voilà, 500 dollars. 500 dollars Ah oui, USD 500, ok. Ah ouais, ok. 
Et les mouvements, c'est quoi C'est du, du manuel C'est de l'automatique Tu peux choisir. Tout, tout, okay. tout est possible. Ça, est Donc, je pense que c'est... Ouais. ouais, ouais, mais bon... Ouais. C'est hyper dur à faire parce que tu as trop de possibilités, quoi. Enfin, ah bah, faut... Ouais, ouais. Faut... Tu peux faire autant une montre euh, typée aviation, une montre euh, typée euh, plongée, une montre euh, habillée, un peu comme ce que j'ai fait. Tu peux choisir les aiguilles. Bon, euh, si tu as vraiment... Enfin, là, tu peux, perdre, tu peux perdre deux heures très, très facilement. Ouais, ouais c'est pas mal, ça. Mais moi, je trouve ça... Ouais, ouais. Enfin, le principe, c'est comme euh, Bamford, c'est pareil, il faut voir les options, mais un des gros avantages qu'on a de nos jours avec euh, le digital et, et les modes de production qu'on a aujourd'hui, le, que ce soit les imprimantes 3D ou juste les imprimantes laser ou les imprimantes tout court où tu peux mettre ce que tu veux sur un cadran et tout qui est informatique et tu peux découper les choses comme tu veux etc et, et les coûts de production qui sont beaucoup moindres tu as l'avantage de pouvoir offrir à la clientèle de, de la personnalisation et je pense que c'est là-dessus que les marques peuvent jouer aussi enfin, tu vois, là c'est une marque spéciale mais je pense que c'est là-dessus que des grandes marques pourraient jouer aussi tu vois, sur de la personnalisation mmh. Ouais, c'est, 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 ouais, les grandes, enfin, les grandes manufactures, quand tu vas chez eux, ouais. en gros, ils te disent, ben voilà, on te propose la gravure. Ça s'arrête à peu près ici, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et on, ouais, ouais, après, 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 euh... mmh. ouais je, je connaissais pas ça, c'est sympa, ouais. Faut, faut voir, faut voir ce qu'ils emboîtent comme mouvement. Après, quand tu choisis des mouvements, tu, j'imagine que tu peux pas choisir tous les mouvements du monde, donc, euh... Non, mais le, le mouvement, je sais même pas si te... je crois que c'est, c'est peut-être un miota de, de mémoire, mais bon, à, à regarder. Enfin, c'est pas, c'est pas du gros mouvement. Hein. Tu peux pas choisir ouais. le mouvement, mais tu peux choisir en gros la date, pas de date. Ouais, ok. Euh, ouais, pour bah, 500 ouais. balles, c'est cool. Hein. Ouais, si tu veux, tu as un kit. Bon, après, euh, comme on dit des fois, je préfère moi, les garder les 500 euros pour, pour la mettre dans la, dans la Bulgarie un jour. Ouais. C'est le débat. Euh, et voilà, et j'en reviens à la fin. Euh, il y a une montre, donc j'avais demandé à Vincent d'aller sur le site de Bamford. Attends, mais j'en et... avais préparé une, moi, je te l'ai pas envoyée. Mais non, mais ouais, c'est ouais. trop tard. Mais... C'est, c'est trop tard, Florent. Était... Deux... Mais attends, mais elle était... en plus, elle était beaucoup mieux que celle-là. T'as deux mois de Et retour, donc, Flo. tu dois choisir, Flo, euh... laquelle des deux tu prendrais Waouh, putain, la mienne était beaucoup mieux, c'est dommage. <rire> <rire> ah, c'est con. Et on la mettra euh... même pas à l'écran, tu vois. Je pense que, je pense que c'est la tienne, Mary, la gauche. Euh, parce que Vincent aurait... aurait pas mis un boîtier DLC noir. En fait, elle est, elle, est pas mal, euh, elle est pas mal en noir, euh, mais euh, le, le, boit, le boîtier cadran noir plus... Euh, enfin, le, le cadran noir plus boîtier noir et bracelet noir. Après, j'aime bien le, le bleu ciel. Vous êtes partis sur du bleu ciel tous les deux. Euh, ouais, et par contre, celle de Vincent, euh, le problème, c'est que les aiguilles... En fait, comme le boîtier est très clair, euh, les aiguilles, on les voit un peu moins. En fait, tu as choisi de la luminescence blanche mais comme le, le, comme le cadran derrière est bleu ciel, on voit un peu moins. Mais je pense que je choisis celle de, celle de droite, là, la, euh, la, la bleu ciel. Mais pourquoi le 5 est aussi gros là C'est, pas, c'est, c'est, pas un un c'est un problème d'affichage. Ça. C'est un bug ouais. d'affichage. Ok. Oh non, mais tu ne choisis pas la, la, la boîte DLC Non, on vous, met, on vous met et vous choisirez oh là là. Celle, celle, que, celle que je n'ai pas pu envoyer parce qu'on ne m'a pas consulté. Non, non, mais vous la met en photo. On la met pas, ah. on la met pas. Ou on la met. Il y, 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 y a un choix entre les deux à faire euh, par la communauté. Mais non, ouais, moi je, elle, choisis elle, la, elle... je choisis la. À droite, oh mais non. Là, là, en fait, les, les, les deux. C'est en fait, à droite, c'est... Vincent, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais à droite, on ne voit même pas le, le, les sous-affichages extérieurs. Le fait, tachymètre. C'est, c'est blanc, ouais, c'est blanc sur bleu. On voit, le tachymètre, on ne le voit pas. Ah non, elle est... ah non, non, Vincent, elle est ratée, elle est ratée. La tienne aussi, Meryl. Non, je déconne. <rire> Non, non, euh, le bleu ciel, c'est sympa, mais je pense que je pense que non, y a parce que sur le, site, sur le site de Bumford, les, les couleurs que tu as, c'est vert, orange, jaune, ouais. rouge. Les couleurs sont assez violentes, c'est vrai. Ouais. Si Zenith euh, nous regarde, franchement, on bouge à nous, on, on est des créatifs. <rire> voilà. <rire> voilà. Ceci constitue mon CV. <rire> <rire> Regardez ce que j'ai fait. <rire> c'est sympa. Une bonne grosse bouse. En bouche voilà. à s'il vous plaît. Bon, Par okay. contre, la, la tienne, Meryl, est, est super lisible. Euh, mais bien sûr qu'elle lisible. est lisible. Moi, j'ai respecté tous les codes. J'ai pas mis 10 couleurs. Attends, enfin, mais oui, mais Vincent, les sous-cadrans, comment on les lit tes sous-cadrans, Vincent On voit même pas l'aiguille. Mais bien sûr que si. Non, on la voit pas. Enfin, mais je sais pas, j'ai dû la mettre bleue sans faire exprès. Elle est bleu ciel, fond bleu ciel. Ah, il a, pas, il, a pas bossé, il a pas bossé son sujet, Vincent. Non, non, la, la tienne, Meryl, est beaucoup plus lisible, mais, euh, mais ouais, ça fait, ça, elle est trop sombre, en fait, au final. Bon. Ah, c'est difficile. 
c'est difficile. Ok, bah, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Yes, bah, merci Marine, c'était top. Merci à vous. Ah oui, attends, un autre truc de customisation. Il y avait des, tu as parlé des gravures. Euh, il y a des gens qui ouais. font graver, sur, surtout sur des Rolex, ils font graver genre tout le bracelet, la lunette et tout, oh. genre, avec des trucs de gravure. Ah, ah oui, ah, il ouais, ouais, ouais. ouais, y a des graveurs hyper haut de gamme. Et ouais, c'est vrai que souvent, en effet, on voit, on voit ce type de photos sur les, sur les forums ou, ou autres. Et mmh. euh, ouais, de gravure de boîtier, boîtier, alors bracelet, bracelet, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment euh, la totale. Ouais. Mais euh, ouais, euh, gravure de l'ensemble du boîtier avec des motifs. Euh, mmh. Après, ça, ça dépend de ce que tu choisis. Mais mmh. euh, je trouve pas ça top. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'aime pas trop. Ouais, après, c'est une question de goût. Mais euh, c'est souvent je... des arabesques ou pas Ouais, souvent quand même. Ouais. ouais. Enfin, tu sais, les, les motifs, tu sais, les motifs un peu floraux. Euh, ouais, ouais. Qui, qui, ouais, qui sont arrondis. Et tout. Ouais, ouais. Je... Non, je, pareil, entre une montre pas gravée et une montre gravée, je pense que je prends la pas gravée, mais c'est pareil, je, je, je comprends que ça puisse plaire aussi. Ouais. Et, euh, okay. et alors, mon projet de modage, je vous montrerai donc du coup ce qu'il en est. Très bien. Et c'est bien chiant à faire, voilà. Je... <rire> <rire> mais bon, je vous dirai tout ça plus tard. Et bien, tu pourras nous en parler, nickel. Okay. Allez, à bientôt, merci, merci d'avoir suivi. Salut. Salut. Ciao.